Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare del nostro allenatore Andrea Pirlo che ieri, subito dopo la partita contro la Fiorentina, in conferenza stampa si è lasciato andare a, a delle parole ragazzi che secondo me sanno quasi di resa. Allora partiamo dicendo che io Andrea Pirlo non l'avrei mai, 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 mai preso. Non puoi mettere un neopatentato su un Audi A4, su un Mercedes da 300 cavalli, come ha detto il mio amico stamattina, o sulla Ferrari, no? Classico, il più classico degli esempi. Quindi... Partiamo dicendo che io Andrea Pirlo non l'avrei proprio preso, non l'avrei proprio messo ad allenare sulla panchina della Juventus. Uno come Andrea Pirlo sarebbe dovuto partire dai bassi fondi come tutti gli altri e si sarebbe dovuto fare le ossa altrove. Poi un domani, se fosse diventato un allenatore valido, perché no sulla panchina della Juventus? Ma Pirlo così facendo, e mi dispiace anche per, per lui perché si sta letteralmente bruciando la carriera ragazzi ancora prima di cominciare perché con questa con questo status che ha in questo momento Pirlo chi se lo prende quindi partiamo dicendo che io non l'avrei mai preso non avrei mai esonerato Sarri però purtroppo capisco che avendo tutto lo spogliatoio contro avendo contro i senatori e avendo contro Cristiano Ronaldo Capisco purtroppo, e dico purtroppo, che il presidente abbia voluto sacrificare lui per tenersi eh, i, i suoi amichetti, no? Eppure Sarri non ci, ce l'aveva detto l'anno scorso, voi mi potete anche mandare via, ma questa squadra è inallenabile, infatti i risultati si stanno vedendo. No? Non sempre per ritornare ai soliti discorsi che Sarri ha fatto un miracolo nel vincere il campionato. Però io, ripeto, io Pirlo non l'avrei mai preso. E ieri in conferenza stampa lui che da tanto decantava no, fino a qualche giornata fa che ci credeva ancora allo scudetto ragazzi ieri se n'è uscito dicendo che non è, contento, non è contento del lavoro che ha fatto non è contento di ciò di come è andata la stagione e degli obiettivi della quale si erano prefissati ad inizio anno e sicuramente non sarà neanche contenta la società e queste parole ragazzi mi sanno tanto di eh, fine rapporto lavorativo a fine stagione ieri Paradici nel prepartita ha confermato Pirlo così come lo aveva confermato Pavel Nedved all'incirca 3-4 settimane fa e io già all'epoca ci avevo fatto un video dicendo che per me le parole di Pavel Nedved erano parole di circostanza perché a quel punto della stagione un dirigente non può esimersi dall'esprimere e dal dire che un allenatore può essere confermato anche ai tempi Agnelli dopo l'eliminazione con l'Ajax disse che Allegri sarebbe rimasto e ci avrebbero riprovato con lui e poi così non è stato perché Allegri è stato comunque esonerato è stato mandato via quindi io ritengo anche quelle di Paratici parole di circostanza e penso che a prescindere da come finirà questo campionato a prescindere dal piazzamento che avrà la Juventus in questo campionato sia se dovesse andare in Champions sia se non dovesse andarci ma mi auguro fermamente che la Juventus ci vada in Champions perché altrimenti sarebbe un disastro sia sportivo che economico cioè ci sarebbe un default ci sarebbe un ridimensionamento non dico forse alla prima Juve di Antonio Conte ma, ma poco ci manca perché ragazzi guardiamoci in faccia è così chi se la viene a fare loro valetto condizioneresti anche il prossimo mercato Ronaldo se ne andrà logicamente se ne andrà se, se tu non arrivi in Champions ma io mi auguro che se ne vada ugualmente anche qualora dovessimo arrivare in Champions e quindi io presumo che l'avventura di Andrea Pirlo con la Juventus a fine stagione terminerà si lasceranno in buoni rapporti su questo ne sono sicuro perché comunque Pirlo è una persona intelligente e che certe cose le capisce purtroppo 
ha fatto secondo me l'errore di accettare la Juventus però capisco anche eh, la sua voglia che, la sua voglia di mettersi in gioco ma purtroppo eh, è entrato in una cosa più grande di lui ragazzi diciamocelo, diciamocelo francamente quindi io penso, ripeto per l'ennesima volta che Pirlo a fine stagione non sarà più l'allenatore della Juventus vedremo cosa succederà ragazzi vedremo chi arriverà al suo posto per adesso è inutile eh, aprire dibattiti e, e fare scommesse aprire scommesse e fare del toto calcio su chi arriverà come prossimo allenatore pensiamo a finire il più breve possibile questa stagione anche il più meglio possibile anche se purtroppo ragazzi questa squadra come ho sempre detto tante volte non, non mi dà sicurezza questa squadra non ha mai fatto più di tre vittorie consecutive in campionato quindi non mi aspetto granché perlomeno salviamo la faccia perlomeno salviamo la faccia detto questo ragazzi io vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti vi ringrazio ieri ancora una volta per la live che ha ottenuto un buon risultato ragazzi eh, molto probabilmente molto probabilmente eh, ci sarà anche la live reaction di Udinese Juventus solo che non ci sarà post partita ovviamente in live perché poi vi farò un video a parte post partita sempre di Udinese Juventus io solo per il momento vi saluto poi se nel corso della giornata dovessero arrivare eh, aggiornamenti importanti per quanto riguarda ovviamente la Juventus non mancheranno se ci saranno eh, vi svelo questo, questa piccola notizia di mercato Sarri ha trovato l'accordo della Roma quindi salvo imprevisti dovrebbe essere lui il prossimo allenatore della Roma e sempre fino alla fine forza Juventus ragazzi e alla prossima